আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব এই পর্যায়ে আমরা উচ্চতর গণিতের সম্ভাবনার এই ক্লাসে আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ উদ্দীপকটা আমরা চলো দেখে নেই কোন পরীক্ষায় বিভিন্ন সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর প্রদানকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ এবং সেটা সক আকারে দেখানো হয়েছে উত্তর করা প্রশ্নের সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বা তার অধিক তার মানে এটা হলো পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এখানে ফন্টের একটু গন্ডগোল আছে এটা হলো পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এটা হবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্যাঁ একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে এমন পরীক্ষার্থী পাঁচজন দুটি প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে এমন পরীক্ষার্থী পঁয়তাল্লিশ জন এভাবে দেওয়া আছে যে পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে আটশো জন ছয়টি বা তার অধিক প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে আরো পাঁচশো জন পরীক্ষার্থী টোটালি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আমরা যোগ করে পাবো পাঁচশো যোগ আটশো যোগ পাঁচশো তার মানে প্রায় দুইশো দুইশো দুই হাজার পরীক্ষার্থী দুই হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তারা কিছু সংখ্যক যেমন পাঁচজন একটি প্রশ্ন উত্তর করেছে পঁয়তাল্লিশ জন দুটি করে প্রশ্ন উত্তর করেছে এভাবে আর কি আর এর উপরে দেখি কি করতে বলেছে একজন পরীক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হলো এই দুই হাজার পরীক্ষার্থী থেকে যদি আমরা একজন পরীক্ষার্থীকে নির্বাচন করি তাহলে দেখো বলতেছি যে নির্বাচিত পরীক্ষার্থী বড় জোর চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তার সম্ভাবনা কত আর দেখাও যে নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর অনুর্ধ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করার সম্ভাবনা ন্যূনতম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করার সম্ভাবনার চেয়ে বেশি এই দুটি প্রশ্ন মেনলে আমরা সমাধান করব তবে ক নম্বরে যেটা বলা আছে নমুনা ক্ষেত্র বলতে কি বোঝো সেটা আগে একটু বলে আসি নমুনা ক্ষেত্র কাকে বলে হ্যাঁ কোন পরীক্ষায় সম্ভাব্য ফলাফলের সেট কোন পরীক্ষায় সম্ভাব্য ফলাফলের সেটকে বলে নমুনা ক্ষেত্র এই এটা তুমি অবশ্যই লিখবে তার মানে সংজ্ঞাটা তুমি অবশ্যই লিখবে তবে সংজ্ঞাটা লিখতে পারলে তুমি কিন্তু এক নম্বর পাবে হ্যাঁ আর তোমরা তো জানো যে ক নম্বরের প্রশ্নটা নাম্বার আছে দুই কাজেই শুধু সংজ্ঞা লিখলে তো দুই দিবে না কাজেই তার ব্যাখ্যা দিতে হবে তুমি ব্যাখ্যা দিবে যে মনে করি একটি সক্কা একবার নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র হচ্ছে এস একটি সক্কা একবার নিক্ষেপ করার সম্ভাব্য ফলাফল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেন নয় কিন্তু সিক্স পর্যন্ত হ্যাঁ তুমি এভাবে লিখবে যে একটি সক্কা একবার নিক্ষেপের ফলাফল সম্ভাব্য ফলাফল এগুলি সুতরাং নমুনা ক্ষেত্র এস হলে এস ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে লিখে সেকেন্ড ব্যাকেট দিবে বাস এই যে উত্তর দিয়ে দিলে হ্যাঁ আর এখানে নাম্বার অফ এসটা যদি লিখে দাও ভালো হবে নাম্বার অফ এস ইকুয়াল টু সিক্স এই ছয় নম্বর অর্থাৎ সরি ক নম্বরের প্রশ্নটার সমাধান কিন্তু তোমার হয়ে গেল আশা করি এভাবে তুমি প্রশ্নটার উপস্থাপন করতে পারবে এবার চলো আমরা খ নম্বরের প্রশ্নটা সমাধান করি নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর বড় জোর চারটি প্রশ্নের উত্তর করার সম্ভাবনা কত তো আমরা এটা এভাবে লিখব যে মনে করি মনে করি নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর এত বড় করে না লিখলেও চলবে তবে লিখে দিচ্ছি নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর বড় জোর বড় জোর বড় জোর চারটি চারটি প্রশ্নের বড় জোর চারটি প্রশ্নের উত্তর করার ঘটনা উত্তর করার ঘটনা ঘটনা আমি ধরে নিলাম এ তাহলে নাম্বার অফ এ বের করব এরকম পরীক্ষার্থী কতজন আছে সেটা আমরা বের করব এই সব থেকে হ্যাঁ কমপক্ষে চারটি বড় জোর চারটি বড় জোর চারটি মানে চারটির বেশি নয় এই যে চারটি আনসার করতে পারে পাঁচশো এটা তো তাহলে অবশ্যই আসবে এই পাঁচশো এরা চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে পারে আর তিনটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারে সেটাও কিন্তু এখানে আসবে তিনটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারে এমন কিন্তু আছে দেড়শো ছাত্র আর দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে পারে এমন আছে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র এবং একটি করে প্রশ্নের উত্তর করতে পারে একজন ছাত্র হ্যাঁ এমন তাহলে কত হয় পাঁচশো এখানে হয় দুইশো সাতশো টোটালি আসে সাতশো অর্থাৎ বড় জোর চারটি বড় জোর চারটি মানে চারটির বেশি নয় কিন্তু চারটির কম এমন পরীক্ষার্থী আছে কতজন সাতশো জন আর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আমরা বাংলায়ও কিন্তু লিখে দিতে পারি যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নাম্বার অফ এস এটাই নমুনা ক্ষেত্রের মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা বা মোট ফলাফল সংখ্যা সেটা কত সেটা আসবে দুই হাজার আমরা একবার কাউন্ট করেছিলাম এই যে ছয় বা তার অধিক প্রশ্ন আনসার করতে পারে এমন আসছে পাঁচশো তারপরে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে এমন আছে আটশো পরীক্ষার্থী আর চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে এমন আছে আরও পাঁচশো 
তারপরে তিনটি করে প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে এমন আছে দেড়শো দুটি করে প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে এমন আছে পঁয়তাল্লিশ জন এবং একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পেরেছে এমন পরীক্ষার্থী আছে একজন টোটালি দেখো এখানে আসবে দুই হাজার জন তাহলে অতএব প্রবাবিলিটি অফ এ তার মানে বড় জোর চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে করতে পারবে এমন ওই নির্বাচিত পরীক্ষার্থী চারটি প্রশ্ন উত্তর করার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অফ এ ইকুয়াল টু আমরা বের করব প্রবাবিলিটির যে সংজ্ঞা সেই সঙ্গে অনুযায়ী আমরা জানি নাম্বার অফ এ বাই নাম্বার অফ এস তাহলে নাম্বার অফ এ কত নাম্বার অফ এ হচ্ছে সাতশো আর নাম্বার অফ এস কত এটা দুই হাজার দুই হাজার তাহলে এখানে হবে সেভেন বাই টোয়েন্টি আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখানকার দুই শূন্য এখানকার দুই শূন্য কাটা যাবে সেভেন বাই টোয়েন্টি অতএব আমরা ফিনিশিং লাইন দেব যে নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর বা নির্ণয় সম্ভাবনা সংক্ষেপে লিখে দেবো নির্ণয় সম্ভাবনা অত বড় লাইন না লিখে নির্ণয় সম্ভাবনা আমরা শুরুটা করেছিলাম অনেক বড় একটা লাইন ব্যবহার করে সুতরাং এখানে শর্ট করে লিখি নির্ণয় সম্ভাবনা সেভেন বাই টোয়েন্টি এভাবে দিবে আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলো গ নম্বরের প্রশ্নটার সমাধানে যাই নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর অনর্দি পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করার সম্ভাবনা হ্যাঁ ন্যূনতম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করার সম্ভাবনার চেয়ে বেশি এটা আমাদের দেখাতে হবে তো মনে করি নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর অনূর্ধ অনূর্ধ দেখো প্রশ্ন থেকেই কিন্তু নিচ্ছি খুব কঠিন কাজ না অনূর্ধ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করার ঘটনা এবং এবং ন্যূনতম 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 ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করার ঘটনা ছয়টি ঘটনা ধরলাম ডি ঘটনা ডি এটা আমি ধরে নিলাম তাহলে অতএব এই নাম্বার অফ সি কত সেটা বের করব এবং নাম্বার অফ সিটা আগে বের করে নিই নাম্বার অফ সি এ নাম্বার অফ সি কি সি কিন্তু অনূর্ধ পাঁচটি তার মানে পাঁচটির বেশি নয় পাঁচটির বেশি নয় তাহলে পাঁচটি তো আনসার করতে পারে আটশো পাঁচটির বেশি নয় মানে পাঁচটি কম তো হতে পারে তো চারটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারে এমন তো আছে পাঁচশো তারপরে তিনটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারে এমন তো আছে দেড়শো এবং দুটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারে এমন তো আছে পঁয়তাল্লিশ আবার একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারে এমন আছে একজন তাহলে আট এই যে এদিকে আছে কত পঞ্চাশ দুইশো সাতশো আর আটশো পনেরোশো এমন পরীক্ষার্থী কিন্তু পনেরোশো আর নাম্বার অফ ডি কি হবে দেখো নাম্বার অফ ডি কি হবে এই যে ন্যূনতম ছয়টি ন্যূনতম ন্যূনতম মানে কমপক্ষে ছয়টা হ্যাঁ ছয়ের অধিক হতে পারে কিন্তু ছয়ের কম নয় ছয় বা ছয়ের অধিক ন্যূনতম ছয় মানে কি ছয় বা ছয়ের অধিক ছয় বা ছয়ের অধিক এমন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিন্তু পাঁচশো লক্ষ্য করো তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু এখন অনায়াসে প্রবাবিলিটি অফ সি বের করে নিতে পারবো এই যে প্রবাবিলিটি অফ সি হল নাম্বার অফ সি বাই নাম্বার অফ এস এই যে নাম্বার অফ সি বাই নাম্বার অফ এস নাম্বার অফ সি বাই নাম্বার অফ এস নাম্বার অফ সি কত পনেরোশো এই যে পনেরোশো হ্যাঁ আর নাম্বার অফ এস তো দুই হাজার তাহলে এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য কাটা এবং পাঁচ দিয়ে কাটলে তিন পাঁচ পনেরো চার পাঁচ কুড়ি তাহলে সম্ভাবনাটা বের হলো কত তিন বাই চার আবার এদিকে আমি এখানেই করছি তোমরা অবশ্যই নিচে নিচে করবে প্রবাবিলিটি অফ ডি তার মানে কি ন্যূনতম ছয়টি প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে এমন সম্ভাবনা কত ওই নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর নাম্বার অফ ডি তো পাঁচশো নাম্বার অফ নাম্বার অফ ডি কিন্তু লেখবা নাম্বার অফ ডি বাই নাম্বার অফ এস লেখবা তারপরে এই লাইনটা আমি ডিরেক্ট লিখে দিচ্ছি আর এখানে হবে দুই হাজার তাহলে যদি আমরা কাটাকাটি করি এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য যাবে পাঁচ দিয়ে পাঁচকে কাটলে এক পাঁচ দ্বারা বিশকে কাটলে চার তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই ফোর দেখো এটা কিন্তু ওয়ান বাই ফোর কিন্তু থ্রি বাই ফোর এর চেয়ে ছোট তাই না সো আমরা কি লিখতে পারতেছি অতএব হ্যাঁ probability of c কিন্তু বড় probability of c is greater than probability of d right তারপরে আমরা ফিনিশিং লাইনটা দেব যে সুতরাং নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর অনূর্ধ পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর করার সম্ভাবনা ন্যূনতম ছয়টি প্রশ্ন উত্তর করার সম্ভাবনার চেয়ে বেশি প্রুফড এই বাংলাটা কিন্তু লিখে প্রুফড বা সুড লিখবে এখানে দেখানো দেখাও যে আছে এখানে সুড লিখলে ভালো হয় যাই হোক এটা কিন্তু ফ্যাক্ট না যে সুড না প্রুফড আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ